ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி உங்களோட கவிதை பேழையில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ப்ரோஸ் ஒரு பாடம் டென்த் ஸ்டாண்டர்டுடைய யூனிட் சிக்ஸில் இருந்து த லாஸ்ட் லெசன் த லாஸ்ட் லெசன் ரிட்டன் பை அல்ஃபோன்ஸ் டாடட் ஸோ பிஃபோர் வி நோ வாட் இஸ் இன் த லெசன் லெட் அஸ் சி அபவுட் த ஆத்தர் அல்ஃபோன்ஸ் டாடட் ஹீ இஸ் அ ஃப்ரெஞ்ச் நாவலிஸ்ட் அண்ட் அ ஸ்டார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் ஸோ இஸ் அ ஃப்ரெஞ்ச் நாவலிஸ்ட் அண்ட் அ ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் எழுத்தாளர் ஹீ இஸ் அ ஃபார்மர் ஸ்கூல் டீச்சர் ஒரு பள்ளி ஆசிரியராக இருந்து எழுதுறதுக்காகவே அந்த வேலையை அவர் விட்டார் ஹி பிகேம் அ ஜேர்னலிஸ்ட் அண்ட் த கலெக்ஷன் ஆஃப் இஸ் போயம்ஸ் இஸ் நேம்ட் இஸ் லெஸ் ஆமோரஸஸ் லெஸ் ஆமோரஸஸ் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு கவிதை தொகுப்பு அவர் வெளியிட்டிருக்கார் அண்ட் பிஃபோர் வி சி ஒட் இஸ் அந்த லெசன் அந்த லெசனோட நேமே பாருங்கள் த லாஸ்ட் லெசன் கடைசி பாடம் இந்த நேமை பார்க்கும்போது நமக்கு சில விஷயங்கள் புரியும் என்ன அப்படின்னா சம்திங் இஸ் கோயிங் டு எண்ட் ஸோ ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்றது நமக்கு புரியும் இல்லையா ஸோ இந்த பாடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த டைமில் நடந்த ஒரு கதை அப்படின்னா ஃப்ரான்கோ ப்ரூஷியன் வார் ஃப்ரான்ஸுக்கும் ப்ரூஷியாவுக்கும் போர் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த போரில் ப்ரூஷியா வின் பண்ணுறாங்க ஃப்ரான்ஸ் வந்து தோற்று போயிடுறாங்க அப்போ நடக்கிற ஒரு ஸ்டோரி தான் த லாஸ்ட் லெசன் So let us see what is important of the Franco-Prussian War. So Franco-Prussian War nadakkum bodhu, France was ruled by Bismarck. Bismarck, France are archi senji trikkaru. And Prussia, apdeyengra peyre namakku pudusa irukkala. But Prussia is Germany, Poland and parts of Austria. Germany, Poland, Austria avin odiya sila pagudhikal. Idhu mottamaa serindha naadu thaa Prussia. And in that war, Franco-Prussian War la, Prussians defeated the French. Prussians, French and the army are torn and the districts of Alsace and Lorraine were conquered by the Prussians. Alsace, Lorraine, that's what I'm saying. The two countries are the only Prussian army. Not only the territory was acquired, but the culture, language also was dominated. Just a way to take, the, take their identity. So, in a war, 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 அவங்களுடைய நாடு அப்படின்னா அவங்களுடைய நாட்டை மட்டும் அவங்க கைப்பற்றுறது கிடையாது அவங்களுடைய மொழி அவங்களுடைய கலாச்சாரம் ஸோ அந்த அவங்களுடைய அடையாளத்தையே அழிக்கிற அளவுக்கு தான் வந்துட்டு ஒரு கான்கொயரிங் வந்து இருக்கும் எப்போவுமே ஸோ நம்மளுடைய மொழி கலாச்சாரம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய அடையாளம் இல்லையா அந்த ரெண்டு அடையாளமுமே போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்களாகவே இருக்க மாட்டோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் த ட்ரையம்ஃபிங் பீப்புள் தி டிஃபீட் த டிஃபீட்டர்ஸ் ஸோ அவங்க பாருங்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டவங்களை இன்னமும் தோற்கடிக்கிறாங்க நீங்கள் யூ ஜஸ்ட் லூஸ் த வார் நீங்கள் வந்து அந்த போரை மட்டும் தோற்கல யூ லூஸ் யுவர் லாங்குவேஜ் யூ லூஸ் யுவர் கல்ச்சர் யூ லூஸ் யுவர் ஐடென்டிட்டி தட் மீன்ஸ் வி ஆர் நத்திங் ஸோ பாருங்கள் அந்த ஒரு ஒரு மென்டலி நம்மளை வந்து டிஃபீட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ஒரு வாரில் ஸோ திஸ் இஸ் த சுச்சுவேஷன் தேர் இன் ஃப்ரெஞ்ச் ஸோ அல்சேஸ்லேயும் லொரேன்லேயும் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது தான் இந்த கதை நடக்குது அண்ட் திஸ் லெசன் இஸ் இட்ஸ் இம்பேக்ட் ஆன் அ ஸ்கூல் ஸோ ஒரு கல்ச்சர் ஒரு லாங்குவேஜ் தொலையுது அப்படின்னா ஸ்பெஷலி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வில் டெஃபினெட்லி கெட் அஃபெக்டட் அப்போது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கூலினுடைய நிலைமை என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதையில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஒரு கதை நிறைந்த ஒரு ஹீரோ இருக்கணும் இல்லையா அண்ட் வி ஹாவ் அ லிட்டில் ஹீரோ ஃப்ரான்ஸ் நம்மக்கிட்ட ஒரு சின்ன ஹீரோ இருக்காங்க அவங்க பேர் ஃப்ரான்ஸ் இங்கே நமக்கு கதை சொல்லி நரேட்டர் அவங்க தான் ஸோ த நரேட்டர் ஃப்ரான்ஸ் இஸ் அ யங் ஸ்கூல் கோயிங் பாய் ஸோ ஸ்கூல் போய்கிட்டு இருக்க ஒரு சின்ன பையன் தான் ஃப்ரான்ஸ் ஹி வாஸ் அஃப்ரைடு அன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹி வாஸ் லேட் டு ஸ்கூல் வழக்கம் போல் அவன் அன்னைக்கும் லேட்டாக தான் போகிறான் அண்ட் ஆல்சோ அன்னைக்கு தெர் இஸ் கோயிங் டு பி அ டெஸ்ட் ஆன் பார்ட்டிசிபல்ஸ் ஸோ பார்ட்டிசிபல்ஸில் அவங்களுடைய டீச்சர் வந்து ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறதா இருக்காங்க பட் ஹி வாஸ் அஃப்ரைட் தட் ஈஸ் நாட் ரெடி ஃபார் த டெஸ்ட் அவன் அந்த டெஸ்ட்டுக்கு அன்றைக்கி படிக்கவே இல்லை ஸோ அதனால் அவன் பயப்படுறான் நம்ம லேட்டாக போகிறோம் ஆல்சோ டெஸ்ட்டுக்கும் நம்ம படிக்காமல் போகிறோம் டீச்சர் நம்மளை பனிஷ் பண்ணிவிடுவாங்களோ அப்படின்னு அவன் பயப்படுறான் He was scared, more of being scolded. So, he was scared, more of being scolded. So, he was scared, more of being punished. He was scared, more of being punished. But, he also think of another option to escape. That's not the only thing. Okay, let's see how to escape. Usually, we will see this. Teacher, we will tell you a car. 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 So, here in France, there is a lot of car. If you don't go to school, you will miss the school. 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 Enjoying the chipping of birds on trees and the noise of the Prussian soldiers drilling. So, you will miss the school. You will miss the school. You will miss the school. So, you will miss the school. So, you will miss the school. 
இன்னொரு பக்கம் அந்த ப்ரூஷியன் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு இடமா வந்துட்டு அவங்க வந்து ஆக்குபை பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் ரசிச்சுட்டே நாள ஓட்டிடலாம் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க பட் சம் ஹவு ஹி ஓவர் கேம் த டெம்டேஷன் ஸோ இருந்தாலும் இல்லை இல்லை நம்ம ஸ்கூலுக்கே போயிடலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டு ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க ஸோ ஆன் த வே டு ஹிஸ் ஸ்கூல் ஹி சா அ பிளேஸ் நேம்டு டவுன் ஹால் ஸோ அந்த ஊரில் டவுன் ஹால் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே ஒரு புல்லட்டின் போர்டு இருக்குது Uh, this word bulletin board is actually an american english word bulletin board apdingiradhu or american english word it means notice board nama notice board apdin nama solrom or bulletin board vanda the town hall la vechirukanga why is it so important apdin paathinga apdina inda por thodanganadil irundhu enna la news vandiruko uh, whether it is a good news or bad news whatever it is the news about the war is to be put up on the board ஸோ போர் குறித்த அனைத்து தகவல்களும் அவங்களுக்கு அந்த போர்டில் தான் போடப்படுது ஃபார் த பாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் அ கண்ட்ரி விச் இஸ் அண்டர் த வார் ஃபார் டூ இயர்ஸ் கண்டினியூஸ்லி கண்டினியூஸாக இரண்டு வருடங்கள் போரிட்டு இருக்க ஒரு நாட்டினுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அண்ட் த நியூஸ் அபவுட் த வார் இஸ் வெரி ஹேஸ் பிகம் வெரி நார்மல் ஸோ நியூஸ் வந்து ரெண்டு வருஷமாக நியூஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குங்கும் போது எந்த ஒரு நியூஸும் அவங்கள வந்து பெருசாக அஃபெக்ட் பண்ணிடாது அண்ட் ஹரீட் பாஸ்ட் ஸோ அவன் வந்து ரொம்ப வேகமாக அந்த இடத்த தாண்டி போகும்போது தெர் வாஸ் அ பிளாக் ஸ்மித் ஆன் த டவுன் ஹால் அந்த டவுன் ஹாலில் ஒரு பிளாக் ஸ்மித் பிளாக் ஸ்மித் அப்படின்னு யாரும் பார்த்தீங்கன்னா இரும்படிக்கிற கொல்லருன்னு நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம ஊர்லலாம் ஸோ தெர் வாஸ் திஸ் பிளாக் ஸ்மித் ஹூ இஸ் ஸ்டாண்டிங் வித் இஸ் அப்ரெண்டிஸ் அவங்க கூட வேலை செய்கிற ஒருத்தரோட அந்த டவுன் ஹாலில் இருக்க புலட்டின் போர்டு முன்னாடி நின்று பார்த்துட்டு இருக்காரு அந்த நியூஸை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஹி கால் த ஃப்ரான்ஸ் எங்கே இவ்வளோ சீக்கிரமாக ஸ்கூலுக்கு போகிறேன் நீ வா கொஞ்சம் நேரம் இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரான்ஸ் அவர் கூப்பிடுறாரு ஃப்ரான்ஸ் என்ன நினச்சிக்கிறான் சே வழக்கம் போல இவர் நம்மளை கிண்டல் பண்ணுறாரு ஹி இஸ் மேக்கிங் ஃபன் ஆஃப் மீ அப்படின்னு நினச்சிட்டு இல்லை நான் ஸ்கூலுக்கே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரான்ஸ் வந்து ஸ்கூலுக்கு கிளம்பிடுறாங்க ஸோ ஆன் இஸ் வே ஹி இஸ் ஹி ஆல்ரெடி விசிட்டட் த டவுன் ஹால் டவுன் ஹாலை விசிட் பண்ணிட்டாங்க பட் ஹி டென் நோட்டீஸ் வாட் த நியூஸ் இஸ் அங்கே என்ன நியூஸ் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்காமே அவங்க ஸ்கூலுக்கு வந்துடுறாங்க யூஸ்வலாக அவங்க ஸ்கூலுக்குள்ளே வரும்போது ஒரு ஸ்கூல்னா எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சத்தமாக இருக்கும் டீச்சர்ஸ் சொல்கிறத வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க பெஞ்சை தட்டுவாங்க ஸோ இட் இட் வுட் பி நாய்ஸி ரைட் ஸோ அவங்களுடைய யூஷுவல் கிளாஸ் ரூமும் அப்படி தான் இருக்கும் தெர் வில் பி கிரேட் பசில்ஸ் அண்ட் லெசன்ஸ் ரிப்பீட்டட் இன் யூனிசன் அண்ட் த டீச்சர் ராப்பிங் த டேபிள் வித் த ட்ராட் எஸ் ஸோ அந்த ரூலர் அவங்க டீச்சர் தட்டிகிட்டு இருக்க சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் பட் அந்த கமோஷன்லேயே ஸோ ஃப்ரான்ஸ் என்ன நினைக்கிறான் அந்த ஆரவாரத்துக்கு நடுவில் வி வில் கெட் இன் டு த கிளாஸ் அன்சீன் நம்ம எப்படியாவது யாருக்கும் தெரியாமல் சைலண்ட்டாக கிளாஸ்குள்ளே போய் உட்காந்துடலாம் அப்படின்னு அவங்க பிளான் பண்ணுறாங்க பட் வென் ஹி என்டர் த ஸ்கூல் இட் இஸ் டோட்டலி அன்யூஷுவல் ஆனால் ஸ்கூலுக்குள்ளே நுழைஞ்சது தான் அவங்க ஒரு விஷயத்த நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்க எப்பவும் இருக்க மாதிரி ஸ்கூல் அன்னைக்கு சத்தமாகவே இல்லை இட் இஸ் டோட்டலி சைலண்ட் லைக் அ சண்டே மார்னிங் ஒரு சண்டே மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸே இல்லை அப்படின்னா ஸ்கூல் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அன்றைக்கி ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஹிஸ் பிளான் வாஸ் ஃபெயில்ட் ஸோ யாருக்கும் தெரியாமல் சத்தத்தில் உள்ளே போய் உட்காந்துலான்னு பிளான் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த பிளான் இஸ் அ பிக் ஃபெயில்யூர் பட் ஃபெல்ட் ஹி ஃபெல்ட் வெரி பிளஷ் ஹி ஃபெல்ட் அஷேம்ட் எல்லார் முன்னாடியும் லேட்டாக வந்து கிளாஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு அவங்க ரொம்ப வைக்கப்படுறாங்க ஸோ ஆல்சோ அது மட்டும் இல்லை அவங்க மாஸ்டர் மிஸ்டர் எம் ஹேமல் ஸோ அவர் கையில் ஒரு பெரிய தடியோடு இருக்க சரி நமக்கு இன்னைக்கு கன்ஃபார்மாக அடி விழப்போகுது அப்படின்னு அவங்க நினச்சிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டே தான் போகிறாங்க பட் தட் டே வாஸ் அன்யூஷுவல் ஆஸ் ஐ சைட் ஏர்லியர் அன்னைக்கு நாளே ரொம்ப அன்யூஷுவலாக இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா எல்லாமே அன்னைக்கு அன்யூஷுவலாக தான் இருந்தது பிகாஸ் எம் ஹேமல் அவங்க டீச்சர் ஹேமல் ஹி டென்ட் ஆஸ்க் ஹிம் ஒய் ஒய் ஆர் லேட் வாட் இஸ் அ ரீசன் ஹி டென்ட் ஆஸ்க் ஹிம் எனி திங் ஹி ஜஸ்ட் ஷோட் ஹிம் அ சீட் கோ அண்ட் சிட் ஸோ அவர் எப்போவுமே அவங்கள வந்து ஏன் லேட்டாக வந்தேன்னு திட்டுவார் காரணம் கேட்பார் அன்றைக்கி அவர் எதுவுமே கேட்கல அவர் போய் அமைதியாக உன் பிளேஸில் உட்காருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஹி ஃபெல்ட் இட் ஸ்ட்ரேஞ்ச் அவனுக்கு அது ரொம்ப புதுசாக இருக்குது என்னாச்சு சாருக்கு சார் எதுவுமே சொல்லாமல் இருக்கார் அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு புதுசாக இருக்குது அந்த விஷயம் ஹி ஃபீல்ஸ் வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் அண்ட் ஆல்சோ ஹி நோட்டிஸ்ட் சம்திங் தட் இஸ் டீச்சர்ஸ் ஸ்பெஷல் ட்ரெஸ் அவங்க சார் அன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காரு
அன் ஓல் ஹவுசர் ஹவுசர் அப்படின்னு பெயர் சொல்லப்படுற ஒருத்தர் அவர் வந்து அவருடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் அவரை வந்து விவரிக்கிறாங்க எப்படி விவரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ கார்னர்டு ஹேட் அவர் போட்டிருக்காரு மும்முனையுள்ள ஒரு தொப்பி அவர் போட்டுட்டு உட்காந்துருக்காரு அண்ட் அனதர் அ ரிட்டையர்ட் மேயர் இஸ் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் தேர் அண்ட் அ போஸ்ட் மாஸ்டர் ஸோ அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமானவங்க சில வயதானவர்கள் அவங்க கிளாஸோட லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்துருக்காங்க அண்ட் எவ்ரி திங் ஃபீல் ஸோ ஸ்ட்ரேஞ்ச் டு ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் எவ்ரிபடி லுக் டு சேட் ஈவன் இது எல்லாமே அவனுக்கு புதுசாக இருக்குது இது எல்லாத்தோட இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் ரொம்ப சோகமாக இருக்காங்க இட் இஸ் நாட் த யூஷுவல் கிளாஸ் ரூம் இட் இஸ் நாட் த யூஷுவல் ஸ்கூல் ஃபார் ஹிம் அண்ட் இட் இஸ் தட் டைம் த டீச்சர் ஸ்டார்ட் அட் த கிளாஸ் எம் ஹேமல் வந்து அப்போ தான் ஒரு கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான் ஹீ ஃப்ரான்ஸ் ஹீ இஸ் நோட்டீஸிங் ஆல் த திங்ஸ் அரோன் அவனை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அவன் நோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் The old houses sitting at the back. Pinaadi yukkwa andhichu kandha houser avar enna pandha aru? Kaila oru primer. Primer abdi na nama vaipad anu sulluvom. And the basic ana yelithikkal laa irukkha kodiya. And the vaipad adu thang primer. So avar oru primer eduthu avar oru kanadi ilaam pootu tte. Adhe ready ya padikkira maari avar vetschitte okkwa andhichu kandha aru. Franz kwa andhichu yedhuvumai puru lhe. He was totally puzzled. What is going on around here? He feels very strange. And that's the time he get to know the reason. M. Hamel. Aungilodi ya sir announce pandha aru that. The French language may no longer be taught in schools. இனி இனி வரும் காலங்களில் French language ஏ நமது பள்ளிகளில் கற்றுத்தர போகிறது இல்லை அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த அனவுன்ஸ் பண்ணுறாரு பிகாஸ் த ப்ரூஷியன்ஸ் தே வன் த வார் ஸோ ப்ரூஷியன்ஸ் வந்து அந்த வாரை வின் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் இனி அவங்களுடைய தாய்மொழி தான் நமக்கும் கற்பிக்கப்பட போகுது இனி வந்து நம்மளுடைய தாய்மொழியை நம்ம கற்க போகிறது இல்லை அப்படிங்கிற அனவுன்ஸ்மெண்ட்டை அவர் அவங்க முன்னாடி வைக்கிறார் And the German teacher who is going to teach them German. அவங்களுக்கு இனி ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் தான் அவங்களுடைய தாய்மொழியாக இருக்க போகுது அதுக்கு ஜெர்மன் டீச்சர் ஒருத்தர் வரணும் இல்லையா தட் பர்டிகுலர் பர்சன் இஸ் கோயிங் டு அரைவ் த நெக்ஸ்ட் டே அடுத்த நாள் அந்த புது ஜெர்மன் டீச்சர் வர போகிறாங்க அண்ட் எம் ஹேமல் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டையர் எம் ஹேமல் அங்கேருந்து கிளம்ப போகிறார் ஸோ ஹீ ஹாஸ் பீன் டீச்சிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் நியர்லி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அந்த ஸ்கூலில் அந்த குழந்தைகளுக்கு அவர் ஃப்ரெஞ்ச் மொழி கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்காரு அண்ட் நவ் Now he understood why the unusualness. Why was the unusual situation in the ambience unusual in the ambience? Franz is coming to France. And he sadly announces, M. Hamel sadly announces that that must be the last class in that school. In that school, he announced that he was the last class in that school. He announced that he was the last class in that school. And this is when Franz felt very bad of himself. ஸோ ஃப்ரான்ஸுக்கு இதை கேட்ட உடனே இனி ஃப்ரெஞ்சு படிக்க போகிறதில்ல அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி நிறைய விஷயங்களுக்காக அவன் ஃபீல் பண்ணுறான் ஸோ ஹீ வாஸ் ஷாக்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த நியூஸ் அண்ட் நவ் ஹி கெட் டு நோ வாட் ஹாஸ் பீன் புட் அப் ஆன் த புலட்டின் போர்டு அந்த புலட்டின் போர்டு டவுன் ஹாலில் புலட்டின் போர்டில் என்ன நியூஸ் இருந்தது அப்படிங்கிறத அவனுக்கு இப்போ தான் புரிய வருது அண்ட் ஹீ ஆல்சோ ரெக்ரெட்டட் ஃபார் நாட் பேயிங் அட்டென்ஷன் டு கிளாஸஸ் பட் இன்ஸ்டெட் ஹண்டிங் பேர்ட்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் பிளேயிங் இன் த ரிவர்ஸ் ஆர் ஸோ இவ்வளோ நாளாக கிளாஸை ஒழுங்காக கவனிக்காமல் இப்படியே விளையாடிட்டே ஆத்தங்கரையில் விளையாடவும் பறவைகளுடைய முட்டைகளை வச்சுட்டு விளையாடவும் இப்படியே விளையாடிட்டு டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸை கற்றுக்காமல் போயிட்டோம் அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு குற்ற உணர்ச்சி வருது ஹீ ரெக்ரெட் ஃபார் வாட் ஹீ ஹேஸ் டன் ஆல் தீஸ் டேஸ் அண்ட் புக்ஸ் தட் சீம் அ தட் சீம் டு பி அன் அன்வான்டட் பேர்டன் ஸோ ஃபார் ஸோ இது வரைக்கும் அந்த புக்ஸை பார்த்தல அப்பா இந்த வெயிட்டை யாருடா தூக்கி சுமக்கிறது அப்படின்னு அவன் நினச்சிட்டே இருப்பான் ஆனால் இன்னைக்கு அந்த புக்ஸ் தான் இட் லுக் லைக் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூம் ஹீ குட் நெவர் லீவ் நம்மளுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸை விட்டுட்டு போக சொன்னால் நமக்கு என்ன மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப வழியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இன்னைக்கு அந்த புக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் என்னோடய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நான் விட்டுட்டு நான் எப்படி போவேன் அப்படின்னு அவன் தனக்கு தானே நிறைய கொஷின்ஸை கேட்டுக்கிறான் ஸோ அ சேஞ்ச் இன் ஆட்டிடியூட் ஸோ ஹீ ஹேஸ் அ வெரி வெரி குட் சேஞ்ச் ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு நல்ல மாற்றம் தான் அவனுடைய ஆட்டிடியூடில் பட் இட்ஸ் பீன் வெரி லேட் ஸோ அந்த ஆட்டிடியூடுன் அந்த அவனுடைய மனநிலை மாற்றம் வந்தது கூட ஒரு ரொம்ப லேட்டாக ரொம்ப தாமதமாக தான் வந்திருக்கு இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் நோ அண்ட் நவ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இந்த கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் இந்த மனநிலை அங்கே இருந்த எல்லாருக்கும் இருக்குது அண்ட் நவ் ஹி அண்டர்ஸ்டுட் வை ஹேமல் இஸ் நாட் கெட்டிங் ஆங்கிரி வித் ஹம் ஏன் சார் வந்து நம்ம லேட்டாக வந்ததுக்கு கோபப்படலை அப்படிங்கிறது இப்போ தான் அவனுக்கு புரியுது ஸோ இவ்வளோ
இன்றைக்கி ஏன் அவர் ரொம்ப நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்தார் ஏன் அவர் கோபமே படலை ஏன் அந்த வில்லேஜ் பீப்புள்லாம் வந்து ரொம்ப சோகமாக லாஸ்ட்டில் உட்காந்துருக்காங்க ஏன் கிளாஸ் இவ்வளோ அமைதியாக இருந்தது இந்த எல்லா கேள்விக்கும் அவனுக்கு விடை கிடைச்சது நாற்பது வருடங்கள் அந்த பள்ளியில் அந்த மாணவர்களுக்கு ஃப்ரெஞ்சை சொல்லிக் கொடுத்த அந்த ஆசிரியரை கௌரவிப்பதற்காகவும் மரியாதை செலுத்துறதுக்காகவும் எல்லாரும் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத அவன் புரிஞ்சுக்கிறான் நாட் ஓன்லி ஃப்ரான்ஸ் பட் ஆல்சோ த வில்லேஜ் மென் தி ரிப்பன்ட் ஃபார் நாட் லேர்னிங் தியர் மதர் டங் ஃப்ரெஞ்ச் இன் தியர் ஏர்லி லைஃப் ஸோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க ஃப்ரான்ஸுக்கு மட்டும் அந்த ஒரு குற்ற உணர்ச்சி இல்லை அங்கே உட்கார்ந்துருந்த அந்த வயதானவர்களுக்கும் கூட இவ்வளவு நாளாக நம்ம ஃப்ரெஞ்சை சரியாக கற்றுக்காமல் விட்டுட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு குற்ற உணர்ச்சி அவங்களுக்கு வருது பிகாஸ் எந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம கையில் இருக்கும்போது அதோடய வேல்யூ நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஒன்ஸ் வி கெட் டு நோ தட் வி ஆர் கோயிங் டு லூஸ் இட் அது வந்து நம்ம தொலைக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் நாளைக்கு அப்புறம் அந்த விஷயம் நமக்கு இருக்கவே இருக்காது அப்படிங்கும் போது தான் உண்மையிலே அதனுடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வரும் ஒரு சாதாரண பொருளுக்கே நம்ம அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணுவோம் பட் ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் அவர் ஐடென்டிட்டி நம்மளுடைய மொத்த அடையாளமும் அப்படி போக போகுது அப்படின்னா அப்போ நம்மளுடைய ஆட்டிடியூடு என்னவாக இருக்கும் ஸோ அந்த மனநிலையில் தான் அவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க so they have come there to thank the teacher as a next day he it would no longer be their country and language adutha naalil irundhu and the prussian army avangalude administration seem avangalude anaitha vishayangalaiyum take over panna poranga so adutha naalil irundhu and the naadu avangalude illa and the moli avangalude illa mottathile avangalude adayalame illama pogu pogudhu so inda kadaisi paada velai apdingiradhu avangalukku romba oru crucial time ah avanga nenikiranga so it is high time to thank a teacher it is high time to honor a teacher abdingiradnalada avangalukku and and adhu dhan kadaisi neram avangalukku kedachirukka koodiya and the last minute avarku mariyadha seiyrathukaga adanal avanga ellarum vandirukanga and now just see on the m hamel ude mananilai eppadi irukku nu paakalam he is as usual in his class but a little soft and silent avarku soolnaligal vandu sariya puriyudhu annikku avaru class eppadi irukkararu nu paapom M. Hamel called out France to recite the participles. So, he said that he didn't have any test. So, he didn't have any test. So, the participles are told that France is called out. France, he really wished desperately to recite the lesson and please M. Hamel. So, he said that he didn't have any test. So, he said that he didn't have any test. So, he said that he didn't have any test. So, he said that he didn't have any test. So, he said that he didn't have any test. So, he said that he didn't have any test. But in vain. It all goes in vain but no avail. Because, அவன் அதை சரியாக படிச்சுட்டே வரல அன்னைக்கு டெஸ்ட்டுக்கு அவன் படிச்சுட்டே வரல ஸோ ஹி ஃபெல்ட் வெரி அஷேம் டு ஃபேஸ் இஸ் டீச்சர் அவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவமானமாக இருக்குது நம்ம இன்றைக்கி படிக்காமல் வந்துட்டோமே டீச்சர் முன்னாடி நம்ம நல்ல பேர் எடுக்க முடியலையே இன்றைக்கி கூட நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை கற்றுக்கலையேன்னு ஒரு ரொம்ப அவன் ஹி ஃபெல்ட் ஷேம் ஆஃப் ஹிம் செல்ஃப் பட் எம் ஹேமல் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்கோல்டிங் ஹிம் ஹி சேட் யூ ஹேட் ரியலைஸ்ட் யுவர் மிஸ்டேக் பட் டு நோ வெல் பிகாஸ் யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஸ்டடி ஃப்ரெஞ்ச் இன் திஸ் ஸ்கூல் இட் ஹாஸ் ஏண்டட் ஆனால் எப்பவும் திட்ட மே எம் ஹேமல் அன்னைக்கு திட்டவே இல்லை நீ இவ்வளோ நாளாக படிக்கல அது தப்பு அப்படின்னு நீ புரிஞ்சுக்கிட்ட இல்லை அது நல்ல விஷயம் ஆனாலும் இனி நீ ஃப்ரெண்ட்ஸை கற்றுக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சா கூட அது கற்றுக்க முடியாது பிகாஸ் இட் ஹாஸ் ஏண்டட் முடிஞ்சிருச்சு இந்த ஸ்கூலில் ஃப்ரெண்ட்ஸுனுடைய காலம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அவனுக்கு புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணுறார் அண்ட் ஹூ இஸ் டு பிளேம் ஆஃப் ஆல் திஸ் இதுக்கு நம்ம யாரை பிளேம் பண்ண முடியும் அ கண்ட்ரி டிஃபிட்ஸ் அனதா கண்ட்ரி இன் அ வார் and taking over all its administration along with its culture and language that is the identity oru naadu innoru naata porla thorkadikiranga avangalude naatinudeya motta valangaliyum avanga eduthukranga so and valangaliyum taandi and naatukku oru adayalam irukum avangalukku oru kalaacharam panpaadu oru oru inam oru moli idella irukum idu ellathiyume vandu avanga conquer pandradhu moolama ipdi oru naadu irundhathu abbingaradhukana adayalame illama panna poranga illaya so just think of uh, do we really want to war unmaile inda por ella avasiyam thana nu yosichu parunga and here also the same thing happens m hamel he tries to uh, make france realize france ku puriya vekka avaru try pandraru that all of alsis is to be blamed for not serious towards learning nee mattum illa iniki inge irukka ellarkume or regret irukku nama sariya padikama poitomo abdinu or regret or kutra unarchi irukku அதுக்கு காரணம் இங்கே இருக்க யாரும் கல்வி வந்து அவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துக்கல நவ் ப்ரூஷியன்ஸ் வுட் மேக் ஃபன் ஆஃப் எஸ் என்ன சொல்லுவாங்க நம்மளை பார்த்து கிண்டல் பண்ணுவாங்க யூ பீப்புள் ஆர் ஃப்ரெஞ்ச் மென் ஹூ நெய் தர் ஸ்பீக் ஆர் ரைட் தேர் ஓன் லாங்குவேஜ் நீங்கள் இது வரைக்கும் ஃப்ரெஞ்ச் மென் சொல்லிக்கிறீங்க உங்களுக்கு உங்களுடைய லாங்குவேஜை வந்து எழுத படிக்க தெரியல இனி நீங்கள் எழுத படிக்கவும் முடியாது அப்படின்னு நம்மளை கிண்டல் பண்ணுவாங்க இட் இஸ் ஆர் மிஸ்டேக் நாட் டு லேர்ன் ஆல் தீஸ் டேஸ் ஸோ நம்ம நம்மளுடைய தாய்மொழியை சரியாக கற்றுக்காமல் 
நம்மளுடைய அடையாளத்தை நம்ம ஒதுக்கி வச்சதனுடைய விளைவு தான் இது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இது உன்னுடைய மிஸ்டேக் மட்டும் இல்லை நம்மளை சுற்றி இருக்க எல்லாரோட மிஸ்டேக்கும் தான் அப்படின்னு எம் ஹேமல் அவனுக்கு புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணுறார் நாட் ஓன்லி த மிஸ்டேக் ஆஃப் ஆர் செல்ஸ் பட் ஆல்சோ த மிஸ்டேக் ஆஃப் ஆர் பேரண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு குழந்தை படிக்குது அப்படின்னா அவங்களுடைய கல்வியில் வந்து ஒரு டீச்சர் ஒரு ஸ்கூலையும் தாண்டி ஒரு பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய பார்ட் இருக்கும் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து குழந்தைங்க படிக்கணும் குழந்தைங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கணும் நம்ம நாட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத எல்லாம் தாண்டி அவங்கள வேலைக்கு அனுப்பணும் அவங்க வந்து பணம் பண்ணணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல அவங்க வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்ததுனாலையோ என்னவோ அவங்களுடைய கல்வி மேலே அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய அக்கறை இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ எம் ஹேமல் இது எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு தான் மேலேயும் ஒரு பிளேமை போட்டுக்கிறார் என்ன அப்படின்னா நானும் கூட உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா பாடம் நடத்தியிருக்கணும் நானும் கூட உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா டீச் பண்ணியிருக்கணும் பிகாஸ் அவருக்கு வந்து பசங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் அவர் பாடங்களையும் தாண்டி நிறைய விஷயங்களை அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு அவர் வந்து ஒரு நாள் ஃபிஷிங் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ஸ்கூலுக்கு லீவெல்லாம் விட்டுடுறார் அண்ட் நவ் ஹி ஃபெல்ட் வெரி பேட் தட் ஆல் தோஸ் டேஸ் இஃப் ஹி ஹேட் பீன் டீச்சிங் ஃப்ரெஞ்ச் எஃபெக்டிவ்லி இட் வுட் ஹவ் ரீச் இட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அவர் என்ன நினைக்கிறாரு இவ்வளோ நாள் நம்ம லீவ் விட்ட நாள் நம்ம சரியாக கொஞ்சம் அன்இன்ட்ரெஸ்டடாக நம்ம கிளாஸ் எடுத்த நாள்லலாம் நம்ம சரியாக செஞ்சுருந்தோம்னா ஒருவேளை இந்த பசங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்னும் நல்லா கற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்களோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவருடைய ஃப்ரெஞ்ச் லாங்குவேஜினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸையும் சரி அதனுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸையும் அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறார் ஹி சேஸ் தட் ஃப்ரெஞ்ச் இஸ் அ மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் கிளியரஸ்ட் அண்ட் லாஜிக்கல் லாங்குவேஜ் ஸோ இருக்க மொழிகள்லேயே வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு மொழி ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம வந்து ஈஸியாக கற்றுக்கக்கூடிய ரொம்ப தெளிவான ஒரு மொழி ஃப்ரெஞ்ச் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஒன்லி ஒன் வே டு ஃப்ரீ ஃப்ரம் ப்ரிசன் ஆஃப் ஸ்லேவரி ஒருத்தங்க நம்மளை அடிமைப்படுத்துகிறாங்க அதுலேருந்து நம்ம வெளியில் வரணும் சுதந்திரம் அடையணும் அப்படின்னா இஸ் டு காட் தேர் ஐடென்டிட்டி அண்ட் தேர் லாங்குவேஜ் நாம் யார் அப்படிங்கிற அடையாளத்தை நம்ம மறந்துடவே கூடாது அதை நம்ம மறக்காமல் இருந்தோம் அப்படின்னாலே யாருமே நம்மளை அடிமைப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் காடிங் ஆர் கல்ச்சர் அண்ட் லாங்குவேஜ் காடிங் ஆர் ஹெரிட்டேஜ் இஸ் அ டூல் டு ஃபைட் டாமினேஷன் நம்மளுடைய அடையாளத்தை நம்ம பாதுகாக்கிறதன் மூலமாக நம்மளுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடை பாதுகாக்கிறதன் மூலமாக நம்மளை அடிமைப்படுத்துகிற விஷயங்களை எதிர்க்கிறதுக்கு நம்ம கையில் ஒரு ஆயுதம் அது ஒரு கருவியாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஆஸ் இட் இஸ் த லாஸ்ட் டே ஆஸ் ஹி ஃபெல் தட் இட் இஸ் த லாஸ்ட் டே ஹி வாண்ட் டு கிவ் வாட் எவர் ஹி நோஸ் அட் அ ஸ்ட்ரெச் ஒரு ஒன் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து அவர் அன்றைக்கி அவருக்கு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் அந்த பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃப்ரெஞ்ச் பற்றி அவர் சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் ஒரு கிராமர் கிளாஸ் எடுக்கிறார் ஸோ ஃப்ரான்ஸ் என்றைக்கும் இல்லாமல் அன்னைக்கு அந்த கிராமர் கிளாஸை ரொம்ப கரெக்டாக லிசன் பண்ணுறான் அன்னைக்கு தான் அவனுக்கு புரியுது ஃப்ரெஞ்ச் எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்திருக்கு நம்ம அதை கற்றுக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னு ஸோ ஹி வாஸ் வெரி அட்டென்டிவ் அண்ட் ஈவன் எம் ஹேமல் ஹி எக்ஸ்பிளைன்ட் எவ்ரி திங் வித் பேஷன்ஸ் ஸோ என்றைக்கும் இல்லாமல் அன்னைக்கு ஹேமல் கிளாஸை வந்து ரொம்ப பொறுமையாக ரொம்ப தெளிவாக நடத்துகிறாங்க அண்ட் ஹி வாண்டட் டு கிவ் ஆல் த நாலேஜ் ஹி ஹேட் அட் ஒன் ஸ்ட்ரோக் பிஃபோர் ஹி லீவ்ஸ் ஸோ அவர் வந்து அங்கேருந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயங்களையும் இன்றைக்கி குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்துடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு அவர் அவளுக்கு அவருக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையுமே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் கண்டினியூஸாக ஹி வாஸ் டெல்லிங் எவ்ரி திங் அண்ட் ஆஃப்டர் த கிராமர் கிளாஸ் தி ஹேட் அ லெசன் இன் ரைட்டிங் ஸோ கிராமர் கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே ஒரு ரைட்டிங் கிளாஸ் எழுதி பழகிறதுக்காக ஒரு கிளாஸை வந்து அவர் ஆரம்பிக்கிறாரு அதில் வந்து ஒர்க் ஷீட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஷீட்ஸ் கொடுத்துட்டு அதில் என்ன எழுதியிருக்கோ அதை பார்த்து அவங்க அப்படியே காப்பி பண்ணணும் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸ் அல்சைஸ் ஃப்ரான்ஸ் அல்சைஸ் ஃப்ரான்ஸ் அல்சைஸ் so the country which is no longer theirs the place which is no longer theirs is in their blood so endha oru naadu ini avangalodad illayo endha oru idam ini avangalodad illayo adha than kadaisi avanga ezhudi palaga virumbranga so it is just the patriotism that flows in our blood so indha oru desa patru vandha namm ellarkume irukum so annikki andha class ku la andha kaatrula kuda oru desa patru irund irukiradha namm paakalam because uh, the notebooks அங்கே இருந்த பேப்பர்ஸ் த என்டையர் கிளாஸ் எல்லார் மனசுலேயுமே வந்துட்டு நம்மளோட ஃப்ரான்ஸ் நம்மளோட அல்சைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வந்து அங்கே இருந்தது வேறு எந்த சத்தமும் கேட்கல ஒன்லி த பென்ஸ் ரைட்டிங் ஆன் த பேப்பர் அந்த பென்ஸ் அந்த பேப்பரில் எழுதுகிற அந்த
அதனுடைய அர்த்தம் தெரியுதோ இல்லையா ஜஸ்ட் பை இமிடேஷன் வி ஸ்டார்டட் ஸ்பீக்கிங் அப்பா அம்மா என்ன பேசுகிறாங்க சுற்றி என்ன பேசுகிறாங்க அந்த சத்தங்களை கேட்டு நம்ம பழகியிருப்போம் அண்ட் வி கே நாட் ஃபோர்ஸ் எனி லாங்குவேஜ் இன் டு ஹியூமன்ஸ் எந்த ஒரு மொழியையும் வந்து யாருக்குள்ளேயும் நம்ம வந்து திணிக்கவே முடியாது எப்போவுமே அண்ட் த ப்ரூஷியன்ஸ் ஆர் டூயிங் தட் ஈவன் ஈவன் தோ ஹீஸ் அ லிட்டில் பாய் ஹீ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஃப்ரான்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன பையனாக இருந்தால் கூட ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம திணிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது அவனுக்கு புரியுது அண்ட் இன் பிட்வீன் த ரைட்டிங் கிளாஸ் ஸோ அந்த ரைட்டிங் கிளாஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது எம் ஹேமல் ஹீ ஜஸ்ட் கேஸ்ட் அப்பான் எவ்ரி திங் இன் த கிளாஸ் ஸ்லோலி ஒன் பை ஒன் பை ஒன் பை ஒன் ஸோ யூ வாண்ட் டு ஃபிக்ஸ் இன் இஸ் மைண்ட் ஹவு த கிளாஸ் அப்பியர்ஸ் பிஃபோர் ஹீ லீவ்ஸ் ஸோ அவர் கிளாஸ் ரூமை சுற்றி பார்க்குறாரு எதெல்லாம் எங்கெங்கே இருக்குன்னு அவரோட மைண்டில் அவர் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக பார்க்குறார் ஸோ நோட்டீஸ் த ஓன் அவுட் ஸ்மூத் பெஞ்சஸ் அண்ட் டெஸ்க்ஸ் அண்ட் த அவுட் சைட் த கிளைம்பர்ஸ் எவ்ரி திங் ஹீஸ் ஹீஸ் கெட்டிங் ஃபிக்ஸ்ட் இன் இஸ் மைண்ட் ஸோ அந்த கிளாஸ் ரூமில் நாற்பது வருஷமாக அவர் பார்த்த அத்தனை மாற்றங்களும் அவருக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது ஸோ ஹீ ஜஸ்ட் திங்ஸ் பிஃபோர் ஹீ ஷுட் லீவ் ஹீ வாண்ட் டு சி த ஹோல் கிளாஸ் ரூம் வித் எவ்ரி திங் இன் இட்ஸ் பிளேஸ் அவர் அங்கேருந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கிளாஸ் ரூம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத மனசில் பதிய வச்சுட்டு போகணும்னு நினைக்கிறார் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த சுச்சுவேஷன் ப்ரொவைல்ஸ் இந்த கிளாஸ் ரூம் அந்த கிளாஸ் ரூமோட சுச்சுவேஷன் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அண்ட் இதோடைய கண்டினியூவேஷனை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் Hope you enjoyed this and thank you children. In Nikal Chai Patriya Thangal in Meilana Karthikalai Keelkanda Mughavarikku Kadidam Mula Maakavo Minnanjal Mula Maakavo Kurunjaydi Mula Maakavo Theriya Padatthalam Anupavendiya Mughavari Sirappu Aluvalar Kalvi Tholaykaachchi Yettam Thalam Anna Nootrand Nulagam Kandhi Mandabasalai Koturpuram Chennai Aarilachitthu Enbathi Aindu தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்